Ek is die alfa en die omega, die begin en die einde sê die Heere, wat is en wat was en wat kom, die almachtige. Die genade, baromhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus, ons Heere, dier die krachtige werken van die Heilige Gees. Amen. Lieve gemeente, Psalm 116, wat een wonderlijke loflied om te kan sing door die Heere. Ek sal die naam met dank erken en prijs, te midde van die geestelike skare. Jerusalem, ek hoor om jou altare, die lof geluid, wat tot Gods eer verruis. Kom ons in vers 1, 7 en 10, tot eer van die Heere sam.
Maar wanneer ons ook uit die woord uit saam lees, dat ons kan besef, hoe bevorig is ons? Wat een vorig is dit om vandaag te kan opstaan en sê, ons is kinders van God. Wat een vorig om te kan sê, ons is vrygekoop van die sonde en ons hoef nie bang te wees nie. Sal nie jy met elkeen van ons wees, dat ons by daar die slotsom vandag uitkom. Ons bid het in die naam as die Heer. Amen. Liewe gemeente, nadat ons vanochtend aan die wet van die Heere geluister het, sing ons gesang 79 vers 1 saam, en nadat ons die voorig gehad het om ons geloof te belei, gaan ons die derde vers van gesang 79 saam sing. Kom ons luister na die wet van die Heere, soos dit opgeteken is in Exodus 20, Exodus 20, vanaf vers 1. Toe het God al hier die woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere jou God, wat jou uit die Egypte land en die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander goede voor my aangezicht nie en nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boon die jimmel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie meer buig en hulle nie dien nie, want ek die Heer jou God is die jaloerse God by die bestaat van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haak. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my geboeie onderhoud. Jy mag die naam van die Heere jou God nie eindelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam eindelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die sabbedag dat jy dit heilig Sies daar moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die sevende dag is die sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seen of jou dochter, of jou dienstkinig of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in sies daar die Heere die jimmel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is en op die sevende dag het hy geris. Daarom het die Heer het die sabbedag geseen en dit geheilig, eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verneem mag word in die land waar die Heer jou God aan jou gee. Jy mag nie doodsla nie, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie steel nie, Jy mag geen valse getuienis die jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste sy na jou naaste sy vrou begeer nie. Of jou dienstknecht of jou dienstmaag, sy os of sy eesel of iets wat van jou naaste is nie.
voorrecht is dit om te kan sê, maar ons mag met de ware berouw en oprechte geloof ons toevlug tot Jezus Christus neem. En die woord van God verkondig voor ons vergifnis van zonde. In Johannes 1 vers 9 staan daar, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Jesus Christus het jou vry gekoop, hy het jou verlos, hy het jou skuld op hom geneem. Ons het dit nie verdien. Ons as mens is diegene wat ons teen God gedraai. Maar op grond van sy liefde red hy sy kinders. Gloe u van ochend in die verlossing van Jesus Christus. Kom ons doen beleidings van ons geloof en ons spreek die 12 artikels in ons harte soos volg saam. Ek gloe in God die Vader, die almachtige, die skepper van die jubel en die aarde, en in Jesus Christus sy enigboore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begraaf is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die jimmel en sit in die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die heilige gees. Ek gloe aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees. En ek gloe in die eeuwige lewe. Amen. En na oomie het een bloedverwant gehad van haar manse kant, een vermoende man, uit die geslag van Elie Melech, die sy naam Boas was. En Rit, die Moabitiese, het vir na oomie gesê, laat ek toch die land ingaan en aarde optel achter die ene wie sy oe ek genade sal vind, heel antwoord sy haar, 
gaan, my dochter. Daarop het sy jyn gegaan en gekom en haar opgetel op die land achter die snijers. En gelukkig kom sy op een stuk land af wat behoor aan Boas en die geslag van Elie Melech. En Boas het, 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 het juist van Bethlehem afgekom en aan die snijers gesê, mag die Heere met julle wees? En hulle antwoord het hom geantwoord, mag die Heere jy seen. Daarop sê Boas aan sy dienaar, die opzichter oor die snijers, van wie is hier die jong vrou? En die dienaar, die opzichter oor die snijers, antwoord en sê, dit is die jong Moabitiese vrou wat saam met Naomi uit die veld van Moab teruggekom het en sy het gesê, kan ek maar haar optel en insamel by die gerwe achter die snijers? Sy het toe gekom en geblei van van moore af tot nou toe, sy het maar min daar in, in die huis gesit. Toe sê Boas verrit, luister toch my dochter, jy moet nie op een ander land gaan aarde optel nie, en jy mag ook nie hier vandaan weg gaan nie, maar jy moet jou by my diensmeisies aansluit, met die oor op die land, wat hulle afsnui, moet jy achter hulle aanloop. Het ek die dienaars nie bevel gegee om jou nie aan te raak nie, en as jy door sê, gaan dan na die kanne en drink van wat die dienaars skip. Toe val sy op haar aangezicht en buig na die aarde toe en sê vir hom, waarom het ek genade in die oog gevind, dat jy in my belang stel, alhoewel ek een vreemdeling is? En Boas antwoord en sê vir haar, Aan my is alles omstandig vertel wat jy aan jou skoonmoeder gedoen het na die dood van jou man. En dat jy jou vader en jou moeder en jou geboorteland verlaat het en na een volk getrek het wat jy gister en eergister nie geken het nie. Mag die Heere jou daad vergelde en mag jou loon volkome wees van die Heere die God van Israel onder diese vleels jy kom skuil het. Toe sê sy, so vind ek dan genade in die oor my Heer, want jy het my getroos en na die hart van die dienares gespreek, alhoewel ek nie soos een van die dienarese is nie. En ten etenstijd het Boas vir haar gesê, kom hierheen en eet van die brood en steek jou stukkie in die arsijn. Daarop gaan sy langs die sleier sit en Hy het daar gebraaide koring gegee en sy het geëet en versalig geword en oorgehou. Toe sy weer opstaan om haar op te tel het Boas sy dienaars bevel gegee en gesê, sy mag ook tussen die gerbe optel en jylle mag haar nie beledig nie. En jylle moet ook so nou en dan vir haar uit die bondels uittrek en dit laat le dat sy dit kan optel en jylle mag haar nie eer nie en sy het op die land opgetel tot die aand, en toe sy uitslaan, wat sy opgetel het, was dit omtrent die Evagars, en sy het dit weggedra, en toe sy in die stad kom, sien haar skoonmoeder wat sy opgetel het, ook het sy uitgehaal, en aan haar gegeen wat sy oorgehou het, nadat sy versalig was, daarop vraag haar skoonmoeder haar, waar het jy vandag opgetel, en waar het jy gewerk, mag hy geseen wees, wat in jou belang gestel het, en sy vertel haar skoonmoeder by wie sy gewerk het en sê, die naam van die man by wie ek vandag gewerk het, is Boas. En haar oomie sê vir haar skoondochter, mag hy geseend wees dier die Heere, wat sy gins aan levende en dode nie onttrek het nie. Verder sê haar oomie vir haar, die man is ons nabestande, hy is een van ons losers. Hoe sê Rit, die Moabitie, Moabitiese, Hy het ook nog vir my gesê, by my dienaars moet jy aansluit, totdat hulle klaar is met die hele oos wat aan my behoor. Daarop het dan oom jy haar skoondochter uit geantwoord, dit is goed my dochter, dat jy met sy diensmeisie saam uitgaan en aan jou geen kwaad of ander land aangedoen word nie. So het sy dan by die diensmeisies van Boas aangesluit, om aarde op te tel, totdat hulle met die gaskoes en die koringoes klaar was, en sy het by haar skoonmoeder gewoon. Toe sê haar skoonmoeder na oomie vir haar, my dochter, sal ek nie vir jou een rustplek soek, dat het goed met jou kan gaan nie. 
Nou dan is Boas bij wie ze dienstmeisjes heeft geweest, het niet ons bloedverwant nie. Kijk, hij van vannacht op die vloer gas uit. Was je dan in salf jou en trek je kleren aan en ga af naar die vloer toe. Laat je weer die mannen niet aan in, doordat hij klaar geëerd en gedrink het niet. Maar als hij gaan slaap, leid dan op die plek waar hij gaan slaap. Kom dan nader, maak zijn voeten in koop en gaan leid. En hij zal jou te kennen geven wat jij moet doen. En zij antwoordt daar: Alles wat hij zegt zal ik doen. Daarop is ze afgegaan naar die vloer en gedoen net soos haar schoonmoeder haar beveel het. Nadat Boas geëet en gedrink het en sy hart vrolijk was, het hy van slaap, het hy by die eind van die hoop, het sy stilletjes gekom en sy voet in eend opgemaak en gaan leeg. En die man het in middernacht geskrik en voor oor gebuk, gebuig en daar leeg een vrou aan sy voet in eend en hy vraag, wie is jy? Toe antwoord sy, ek is red, die dienaar reis. Brei dan die vleel oor die dienaar reis uit, want jy is die losser. En hy sê, geseend is jy dier die Heere, my dochter. Jy het jou laaste liefde beter gemaakt as die eerste, omdat jy nie achter jong manne arm of rijp aan geloof het nie. Wees dan nou nie bang nie, my dochter. Alles wat jy sê, sal ek vir jou doen, want die hele stadspoort van my volk weet, dat jy een deersame vrou is. Nou dan, dit is sekerlik waar, dat ek die losser is, maar daar is nog een losser, nader as ek. Bly vannacht oor, en as hy jou moor wil los, goed, hy kan los, maar as hy nie lus het om jou te los nie, dan sal ek jou los, so waar as die Heere leef, bly le tot moore. En sy het tot die moore aan sy voete en bly le, Maar nog voordat een die ander kon nie herken, het sy opgestaan wat hy het gesê, dit mag nie bekend word dat die vrou op die vloer gekom het nie. Daarna sê hy, gee die tjali wat jy om jou het en hou dit oop. En hy het dit oop gehou en hy het ses maande gaas afgemeet en dit op haar gesit in die stad ingegaan. Toe sy by haar schoonmoeder kom, het die gevraag, en toe my dochter, en sy het dan alles vertel wat die man aan haar gedoen het en gesê, hier die ses maande gas het hy my gegee, want hy het gesê, jy moet nie met lee hande by jou schoonmoeder kom nie. En sy antwoord, sit stil, my dochter, totdat jy weet hoe die saak uitval, want die man sal nie rust en sy het vandag nog die saak afgehandel het nie. Tot so ver lees ons saam, uit die woord van die Heere. As tekstvers, hoofstuk 2 vers 3, daarop het sy heen gegaan en gekom en aarde opgetel op die land achter die snijers. En gelukkig kom sy op een stuk land af wat behoort aan Boas uit die geslag van Elie Meelig. En dan hoofstuk 3 vers 9 is ons ander tekstvers. En hy vraag, wie is jy? Toe antwoord sy, Ek is rit die dienares, brei dan die vleel oor die dienares uit, want jy is die losse. Liewe gemeente van ons Heer Jesus Christus, die boek rit in die woord van die Heere. Een boek met vier, vijf bladseidies. Maar een boek wat vir ons letterlik laat sien wat er groot troos daar vir die mens gewag. Die verlossende genade van God word al reeds hier so duidelik verkondig en bevestig wat al in Genesis 3 vers 15 beloof is. Die verlossing van God waarin die mens sal kan leef. En as ons net vir een oomlik terug gaan na verlede weekse dienst toe, net om dit duidelik te maak, Rit is een baie belangrike skakel in die verhaal en die verlossingsplan van God. 
Maar zij was niet voor een stel om dit te wees nie. Ritte ze moabitische so vrouw, zij was niet voor een stel om ingesleept te worden in die volk is Israël. Maar kijk maar gerust naar dit er 23 vers 3. Rit belei en sê, sy gaan saam met na Oomie na Bethlehem gaan. En sy gaan saam met haar onder. Nie net sy haar skoonmoeder is, maar sy aanvaar alles, waar sy gaan vertoef, gaan sy vertoef. Haar God is nou haar God, en haar volk is ook haar volk. Hoor hoe draai sy om, weg van haar eie af, Na na Oomise toe. Nou in Mufste 2 kan ons mekaar heel eerst en sê, onthou, as een mens streng na die wet gekyk het, en die wet daar uitgesluit van hier die voorrecht, om deel te wees van Godse volk. Maar, Boas, kyk hoe beskik die almachtige God, dat alles in plek val, soos hy daar oor beskik. Boas aanvaard die voorwaardes. Boas aanvaard dit, dat hy die losser is, van Rit en Naomi. En hy is bereid om die losser te wees, maar, let mooi op, hy sê daar is een ander een naast my. So daar is een bloedverband, wat nog so druppel nader aan Naomi is, wat eindelijk die eerste losser is. Maar as hy nie daar die lossingsrecht wil uitoefen nie, dan sê Boas hy sal. En ons allemaal weet, wat is die uiteinde? Boas trou met Rit. Wat een wonderlijke gebeurtenis wat plaas vind dat Rit, wat een Moabitiese vrou is, met Boas kan trouw, en dan, wat gebeur? Sy kry een seen, Obed, en van die Obed word David geboor, as jy onthou het ek verlede sondag gesê, na Rit is die oma groeikie van David, en vanuit die geslag van David is Jesus Christus geboor. Daarom, in Rit 2-3, kom die Heere, en hy bewys aan Rit genade. Hy gee aan haar iets, wat sy kan ontvang. Sy is nie gerechtig daarom, maar sy ontvang dit. Sy kan nie opstaan en sê, maar ek moet dit kry nie. Sy kry dit, dier die genade van God. Weet jy die skrikwekkende is? Ons het al vele kere van hier die kansel af mekaar gesê, as die mens een lijn sal trek en sê, dis die oud testament, en dis die nieuwe testament dan sit ons hier met die probleem, dat as ons hier bly vastteek het, sy ons mekaar gesê het, maar die wet sluit daar uit, so dit is nie waar nie, sy kan nie, die ou mag groeitie wees van daar, sy kan toch nie so belangrike rol kry, maar as ons die kruis van Jesus Christus hier plaas en ons sê, maar vanuit die Nieuwe Testament, kyk ons ook in die Oud Testament in, dan maak dit sin, dat Godse verlossingsplan haar ook ingesluit. Weet jy ook op, kom sê dit vir mekaar baie recht, nie een van ons wat hier sit, nie een van ons, was veronderstel om gereed te word. Ons is almal sondige mense wat eindelijk die eeuwige hel verdien. Maar ons losser 
ons verlossing is die Jesus Christus genoem. Net een druppeltje achtergrond. Deel van die gedachte van een losser was ook gewees in die oud testament om die grond, dit wat aan iemand behoort het, as armoede of droogte so veroorzaak dat hulle moendlik, hulle grond gaan verloor, kon een losser na vore tree en sê, maar hy sal hulle los, hulle skuld dan afkoop, en hulle kan ook in die grond bou. Hulle kan ook dan nog steeds opstaan en bly aanhoud, om indiens en saam met hierdie losse te gaan leef. Die skrikwekkende is, die losse was een bloedverwant. Hy was deel van die familie. Dat was nie sommer net enig iemand nie. En dan kan ons mekaar sê, maar onthou, weer die dees was eindelijk in een mate veracht gewees. Ja, hulle moet versorg word en die Bijbel sê dit, maar hoekom gaan jy nou iemand anders sy probleem op jou neem? Jy gaan aan met jou leven. Maar as ons hierdie losser begin sal verstaan, dan kom ons door die besef, maar die te vrou en die man met naam van die oomie en jy meelef, na die land van Moab toe getrek, saam met hulle twee seens, Maglon en Gildion. En hulle het tien jaar daar geblei, en in hierdie tien jaar trou hierdie twee seens, met twee twee Moabitiese vrouwens, Rit en Orpa. En ons het verlede week gehoor, Orpa het omgedraai en teruggegaan na eie mense toe, maar Rit gaan saam met haar skoonmoeder, want wat het gebeur? Haar man en haar twee seens het tot sterwe gekom. En hier sit sy in een vreemde land en God het weer reen gegeen Bethlehem. Daar is een gasoes, daar is weer koos, daar is broer. Kom ons gaan terug. En weet jy in die licht van dit, hoor wat getuig Boas van Rit in hoogstuk 2 vers 12, dan sê hy, Sy het onder die vleels van die Heere ook skuiling gesoek, veilig kon bly. Haar keese om by na oomie te bly, dit was nie net die fysische keese om haar skoonmoeder te versorg nie, die Heere het ook so na haar gewerkt, dat dit een geestelike keese is, dat hy daar dier verheerlik gaan word. so interessant is. Die mens sien die weerkaatsing van Jesus Christus' verlossingswerk wat gaan kom. Maar om het beter te verstaan, moet ons ook iets anders vir ons uitleg in hoofstuk 3, dat hierdie, om by die voete van die losser te gaan lee, het eindelijk een interessante betekenis gehad. Hier die vrou wat by die voete van haar losser gaan lees, sê, maar ek is bereid om met jou te trouw. Nou het hier die losser een keese, hy kan al wegjaag en sê, ek stel nie belang nie. Of hy kan vir haar sê, ek sal jou losser wees. In Boas' geval het hy gesê, ek sal jou losser wees, maar kom ons klaar het eers uit, of die eerste losser nie jou wil heen. Ons allemaal weet, Rit het die boas getrouw. Om met haar te trouw, het hy te kenne gegeen, ek verlos jou van jou probleme, dit beteken tegen een prijs wat iets gekoop word, om jou net te word, sy word deel van hom. Maar sy koop hom ook vry uit hierdie benarde situasie waar het sy en haar skoonmoeder dan ook sit. 
luister, het vijf vereistes gehad waarin hy moes voldoen het om dit te kom wees. En liewe gemeente, luister vir jou mooi, want jy weet, ons gaan ook mooi plaas sê, hierdie vijf vereistes is dit. En Jesus Christus het aan die selfde vijf vereistes voldoen. Die eerste ene is, hy moes werkelijk gewillig wees om sy eie positie en eer prijs te gee. Hy moes lief hee. Een liefde eindelijk boe verstand. Hy moes in staat wees om te los. Hy moes een vermoende man gewees het. Vir ons kinders in eenvoudig Afrikaans, hy moes baie geld gehad. Want hy neem volle verantwoordelikheid vir hierdie persoon. Hy moes self vry gewees het. Hy moes die losingsprys ten volle vereffen. En hy moes een bloedverwant gewees het. Jesus Christus. As ons kyk na Philippense 2, dan staan daar, hy het minder geword as wat hy was. Hy het homself ontledig. Maar hy het gedoen om ons sondes op hond te neem, om gehoorzaam te wees tot die kruis toe. Ja, die dood aan die kruis. Was hy gewillig? Ja, hy was. Was hy in staat gewees om dit te kon doen? Ja, hy was. Hy was die een mens, volwaardige mens, wat geen sonde gedoen het nie, want hy was God. En omdat hy God was, was hy in staat gewees, en as ons gaan kyk na openbaring 5, dan staan daar niemand anders, behalwe Jesus Christus, kan die boekrol open. So niemand anders kon het doen nie, behalwe hy. Hy was self vry. As hy nou gehoor, hy was sonder sonde. Die sonde het nie mag oor hom gehad nie. Hy het nie gesê vir die Satan, toe die Satan hom in die woestuin versoek het. En hy moes waarde gewees het om ons sonde op hom te kon neem. Om sonder sonde te kon wees. Vierde punt. Gaan daar nog een Jesus Christus kom? Gaan daar nog een verlosser kom om in ons plek te sterf? Nee. Dat gaan nie. Maar die prijs wat Jesus Christus betaal het, is verheffend. Hy die volle losprys betaal. Nou kan jy dat sê, maar morgen ochend kom ek by die werk en dan maak my baie kwaad en dan vloek en skel ek en ek slandel iemand. Wat van daar die sonde as ons dan sê daar is nie nog een middelaar nodig. Dan gauw vir een oomlik terug in die nachtmalsformulier, hoe wonderlik stel die nachtmalsformulier dit, dat die sonde wat nog tegen ons sin in ons oor geblei het, dier die leiding en sterwe van Jesus Christus bedek word. So selfs die sonde wat ons nog gaan doen, die Heere het daar die rekening ook verheven. Die vijfde punt, een bloedverwant kan ons los. Toe Jesus Christus mens geword het, en hy gesterf het aan die kruis, sê die Heere vir ons, ons het sy kinders geword. Hy het ons bloedverwant geword, as mys kyk na Hebreus 2 vers 17, dier sy mens worden, dier dat hy ons en sy vader, ons vader aan mekaar verbind het. Daarom het 
ons een bloed verwant gekry. Nou geliefd is in die Heere Jesus Christus. Oor u hoekom is die gebeure in Rit 2 en 3 nie sommer maar net een verhaal kie nie. Dit is nie sommer maar net toevallig dat Rit by daar die land gekom het wat Boas en Bas nie. God het dit so beskik. Hy is bezig met sy verlossingsplan ook met die lewe van Rit gewees. Eén ek wat vandag is. God is bezig met ons verlossingsplan om elke dag vir hom te leef. Die wonderlijke is, ons kyk nie terug en ons sien die kruis en ons kan daarvan getuig, die Heere het ons verloos. Ons kan daarvan getuig, ons is kinders van God. Ons is ingesluit in die genade verbond van God. Ons is ingesluit om vandag hier te kan uitstap, en te sê, Heere, gee my kracht om vir u te leef. Ons hoef die band te wees. Al is die rugsak zwaar, God het precies dit wat Boas gedoen het vir Rit, het hy met Christus vir ons gedoen. Nou, liewe gemeente, wat verder? Daar is een verhaal wat ek altyd vir die finale had, ek had gesamte vertel, en ek gaan het vanochtend met die hoog deel, Jy weet, as mens so pas getrouwd is, dan gaan doen jy inkoopies met die inkoopie luise en die saak rekenaar, want die geldkies is maar min. Soos vir die een, die item in die wijnkie sê, dan slaan die ander in die saak rekenaar, en dan as alles op die luise en die wijnkie is, dan sê mens mekaar, dat is genoeg, ons kan gaan bekaal. En dan kom hier daar by die toonbank en die itempies word gelui een na die ander en die heel tyd is daar so'n bekleming om jou hart van sê nou net jy het die verkeerd getel. En wanneer sê die totaal druk dan was genoeg. En as jou sak, dan so'n jou sak steek en jou beers jy so wil uithaal om te betaal dan sê die dame vir jou wakke komblik. Jou rekening is verhef. En dan sê my dier wie? En dan wees hy so, dan staan jou pa daar onder. Wat gee jy doen? Gee jy gooi kies in die wijnkie gooi? So een fluit gooi en vir hom een duimpie gooi en onder hy loop. Jy gaan. Jy gaan om te loop, jy gaan om om die hals val, jy gaan vir hom dan kies hee. Kinders spot altyd en sê, ek sal selfs sy gras neem, jy weet wat kom. Jy gaan iets doen, want jy wil dankie sê. Geliefd is in die Heere Jesus Christus, dit is een aardse voorbeeld, maar dit laat ons so komlik ding, as ons dan weet om vir ons aardse vaders dankie te sê, oor een rekening wat betaal is. Die moeilikste rekening wat ooit betaal moes word, die Jesus Christus betaal, hoekom is ons nie opgewonde om vir hom dan nie te sê? Hoekom leef ons nie elke dag volheid vir die Heere nie? Die grootste probleem is ons het moment christene geword. As ek vanavond die geleentheid het, dan sal ek bybel lees. As ek geleentheid het, en nie te moeg is nie, dan sal ek bybel. As ek volgende sondag nie te bezig is nie, sal ek jaar te kom. As ek tyd het, sal ek help met dit of dat. As ek onthou, sal ek volgende sondag, een sakkie blikkies kos bring vir diens van barmhartigheid. En so kan ons elke voorbeeld van kerk wees neem, 
waar die Heere vir ons die tafel dek om dankbaarheid uit te lewe vir hom. Nie omdat het ons recht is nie, maar ons voorrecht. Voorrecht om sy naam te eer. Voorrecht om dankie te sê. Om 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 my hals te val en te sê, Jy is my Heere, my God, sonder Jy is het verloor. So lief het God die wereld gaan dat hy sy enige boere seen gegeen, so dat elkeen wat in hom glo nie verloore mag gaan, maar die ewige lewe sal hee. Amen. Kom ons bid. Sal machtige drie enige God. Ons wil met ons hele leven beleid vanochtend. Ons is jammer. Ons is jammer dat ons so makkelijk leef sonder u. Ons is jammer dat ons so makkelijk dink ons het u nie nodig nie. Of dat ons leef met die gesintheid ons weet ons u is daar. Ons weet ons jy die rekening verhef en so waar moet ons nou bekommer wees. Vergewe ons vir so'n gesintheid. Want jy is groot en almachtig en jy kan ons in een oogwind letterlijk van die aarde afveer. Maar dank jy dat jy dit nog nie gedoen het nie. Dankie dat ons die genade het om aan vast te hou en om te leef daarin. Dankie dat ons hier kan uitgaan en ook nie weer gaan dink oor ons levens. Want om te kan opstaan en sê ek is een kind van God, dit is genade alleen. om die woord in ons hand te kan neem en die doodgemaak word afvoer nie, is genade alleen. Om vandag vir mekaar te kan bid en vraag, Heere, genees diegene wat syk is, is genade alleen. Om vandag as kerk vir iemand te kan koos gee, dit is genade alleen. ons as kerk om die dames ochend te reel, is genade alleen. Om woensdag ochend te kom bybelstudie doen, is genade alleen. Om vanavond te kan teruggerei na die huis toe. Om hier na die woord te kom luister, om te kan kom dankie sê met ons hele lewe, is genade alleen. En ons wil vir die dankie sê vir daar die genade. Want sonder die genade was ons verloor. In alle eer, alle lof, alle dank, wil ons aan die toesin. Jy gee ons geleentheid om stil te raak en te vraag. Maak jy teenwoordigheid meer aan ons bekend. En daardoor bedoel ons nie dat jy nie sigbaar is nie. Nee, jyre, ons is die gere wat weggedraai het, wat weggeloof het, wat nie luister nie. Trek ons terug. Wees ons hoe om in die oog te kyk en die wonderlijke nies van alles is, dat ons nie hoef skaam te wees om dit te doen nie. Want soos een vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heere om oor die wat onvrees. Dankie dat die ons hemelse vader is, dat die Jesus Christus ons Heere is, 
en dat ons dier die krachtige werking van die Heilige Gees al hier die dinge kan vraag. Ons bid het in die naam alleen. Amen. Liewe gemeente, ons krij nou geleentek om die Heere te dien met ons oppergaas. Sing al wat lief met blije klank die groote koning lof en dan vir hier die gins betooning. In vers en zorgzaamheid het hy beskik een oes waardeer hy ons verkoop met voedsel en belooning. Kom ons sing vers 1 en 3 tot eer van die Heere Sam.
Jesus Christus ontvang die Seen van die Heere en gaan leef in sy vrede ooral waar jy gaan. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap en die Heilige Geest bly met ons elkeen. Amen.